റാണിക്ക് പകരം വേറൊരു കഥ വായിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ നിന്നും പറഞ്ഞൊരു കഥ വായിച്ചോട്ടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ മറ്റോ നീളമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിൽ ഈ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇത് വായിക്കാം അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ നിന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ചേച്ചിക്ക് പൗരത്വം കിട്ടിയ ഉടനെ ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് എഴുതി എന്നാൽ ഇനി ആദ്യം ജോമോൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോരട്ടെ അവനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ വരട്ടെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ നേരെ ഇളയതായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ യുവപ്രായത്തിലെ പ്രണയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു ഇടനില അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ ജോലി തുടങ്ങി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് വെള്ളക്കാരികളുമായി ഇടപെടാൻ പഠിച്ചപ്പോഴേക്കും രണ്ടു വർഷം കാറ്റ് പോലെ കടന്നുപോയി ഞാൻ വെളുമ്പികളോട് കഷ്ടിച്ചല്ല ഇടപെട്ടെങ്കിലും കറുമ്പികളോട് അടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു വെളുമ്പുകൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണാലേ കാണാം പക്ഷേ കറമ്പികളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല ചില ചനയേക്കാത്ത പശുക്കൾ കയറു പൊട്ടിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി പോകുന്നത് പോലെ ഒരു പോക്കാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അന്വേഷിച്ചു ചേച്ചി ഈ കറമ്പികളുടെ രഹസ്യം എന്താണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു നീ അവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കണ്ട നിൻ്റെ പിടിയിൽ നിൽക്കുകയല്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും പിറകിൽ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല അല്ലെങ്കിലും ഈ വെളുമ്പികളെയും കറമ്പികളെയും ഒന്നും നമുക്ക് കൊള്ളുകയല്ല ഒരു നല്ല ജോലിയായി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാം ഇതെല്ലാം കണ്ടും അറിഞ്ഞും രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മലയാളി പെണ്ണുങ്ങളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലായത് എന്തൊരു മര്യാദ എന്തൊരു അടക്കമൊതുക്കം എന്തൊരു നാടൻ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് നേര് പറഞ്ഞാൽ കൊതിയായി പോയി നമുക്ക് അമേരിക്കയിലെ പോലെ നേരെ ചെന്ന് അടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും എന്താ അകലെ നിന്ന് കണ്ട് കണ്ണ് നിറയ്ക്കാൻ എന്തൊരു സന്തോഷം വെളുമ്പികളുമായി രാത്രി മുഴുവനും നൈറ്റ് ക്ലബിൽ ചാടിക്കളിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പക്ഷേ അവരെ അടിച്ചതിനകത്ത് കയറ്റിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം പോയി പിന്നെ നിയമമായി ചട്ടമായി മോചനമായി മോചന പൈസയായി ഇവിടെ വന്നതോടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം പ്രേമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും ഒഴുകി നടപ്പും അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും എനിക്ക് കുളിരു കോരിയിടും പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സെങ്കിലും ആകാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിലെ ജോലി കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തമ സുഖജീവിതം വയ്യതാനും ഇനിയും ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയണമല്ലോ ഒരു മലയാളി പെണ്ണിനെ തൊടാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ ഇനി രണ്ടാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കൊരു നഷ്ടമുണ്ടായി സാരമില്ല പൈസ നമുക്ക് പണതുണ്ടാക്കാം സായിപ്പിന് പൈസ തരാൻ മടിയില്ല യന്ത്രമനുഷ്യനെ പോലെ പണിയണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ നേടിയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തുച്ഛം രണ്ട് മാസത്തെ ഓവർ ടൈം മതി അത് ശരിയാക്കാൻ പോകാൻ രണ്ടാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ വെറും കൈയോടെ മടങ്ങണമല്ലോ എന്നോർത്ത് മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടലിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ധൈര്യം കാണിച്ചത് വേനൽക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ മാത്രമാണ് ആ ചുറ്റുപാടിൽ വെള്ളമുള്ളത് അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വീട്ടിൽ വന്നാണ് വെള്ളമെടുക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലിയും വരും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച വെട്ടുകാരൻ പാപ്പൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങളാണ് അല്ലി ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ വെറുമൊരു ഈർക്കിലി പെണ്ണായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എത്ര നോക്കി നിന്നാലും മതി വരില്ല പാപ്പനെ പോലെ ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയോ മെലിഞ്ചു വെളുത്ത് കാൽ നീട്ടി വെച്ച് നടക്കും കൊച്ചു മുലകൾ മാറത്തേക്കിട്ട മുടി പാവാടയും ബ്ലൗസും കാലിലെ ചിലങ്കയും കയ്യിലെ കുപ്പി വളകളും കിലുക്കിയാണ് നടപ്പ് ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരിയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അവിടെയാണ് അവളുടെ പിടുത്തം ഇരിക്കുന്നത് 
അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അമേരിക്കക്കാരികളെ ഓർമ്മ വരും അല്ലി വന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം കാരണം കയറിൻ്റെയും കപ്പിയുടെയും തൊട്ടിയുടെയും ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂടെ കുപ്പിവളയുടെ കിലുക്കം കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വരാന്തയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നൊന്ന് നോക്കും വെള്ളം കോരുന്നതിനിടയിൽ അല്ലി തലയൊന്ന് വെട്ടിച്ച് എന്നെ നോക്കും വെള്ളം കുടത്തിലൊഴിച്ചിട്ട് മുടിയൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കും അപ്പോഴാണ് പുഞ്ചിരിയുടെ പിടുത്തം വരുന്നത് ചുണ്ടിലുള്ള ചുണ്ടിലുള്ള പുഞ്ചിരി അവളൊന്ന് അല്പം തിരുത്തും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭയങ്കരമാണ് കൂടെ അവൾ കണ്ണ് രണ്ടും ഒരു മിന്നൽ പോലെ തിരിക്കും അതോടെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയും പാപ്പനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി തോന്നും അവൻ ഒരു മർക്കടനാണ് യാതൊരു മൃദുല വികാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരക്കഷണം ഏതായാലും ഞാൻ അല്ലിക്കൊരു എഴുത്തു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വരുന്നത് വരട്ടെ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ന്യൂയോർക്കിനുള്ള ടിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്ന് ആരും കസർത്ത് കാണിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ അല്ലിക്ക് എഴുതി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലി എൻ്റെ സഹിക്കാനാവാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എഴുതുന്നത് നിന്നെ കാണുന്ന ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ഹൃദയം കുതിച്ചു ചാടുന്നു എനിക്കിനി അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷമായിരിക്കും അത് എന്ന് ജോമോൻ അവളെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് എഴുതിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പക്ഷേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കാരണം എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് വൃഥ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അവൾ വെള്ളം കോരി മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മട്ടിൽ അവളുടെ മുൻപിൽ നടന്നു എന്നിട്ട് മടക്കി എഴുത്ത് വഴിയിലിട്ടു അല്ലി നടന്നു വന്ന് എഴുത്ത് കുനിഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് ചുണ്ടിൽ അതേ പഴയ പുഞ്ചിരിയുമായി കിലും കിലും എന്ന് നടന്നുപോയി ഞാനൊരു തെങ്ങിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ സമയം അവിടെ നിന്നു എൻ്റെ നെഞ്ചിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം ഇനി എന്ത് ഞാൻ ഒരു നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി മോചനമില്ല അവൾ എഴുത്ത് നേരെ പാപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമോ അവൾ മറുപടി തരുമോ തന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ന്യൂയോർക്കിലൂടെ അഭ്യാസം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഞാനാണോ ഇവിടെ ബോധം പോയതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് ഒരെഴുത്തിനെയാണോ ഇത്ര പേടിക്കുന്നത് അതോ അല്ലിയെയാണോ പേടി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പതുക്കെ നടന്നു വരാന്തയിൽ മലർന്നു കിടന്നു അമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താടാ വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഓ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പോയി അതിൻ്റെ പിറ്റേ നിന്നും കടന്നുപോയി പിന്നെയും കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലി വെള്ളം കോ വെള്ളം കോരി പോകും വളകിലുക്കും ചിലങ്ക കിലുക്കും കണ്ണെറിയും മുടി പിടിച്ചിടും പുഞ്ചിരി വീശും പക്ഷേ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ഏതായാലും മറുപടിക്ക് പകരം പാപ്പൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ എന്ന സമാധാനം എനിക്ക് രഹസ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് നീറി ഞാൻ അല്ലിയുടെ പൂമേനയിൽ നോക്കി നിൽക്കും വെളുത്തുമെലിഞ്ഞ പാദങ്ങളിൽ നോക്കി നിൽക്കും അവളുടെ ചന്തിയുടെ ആട്ടത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കും എനിക്കൊരു മറുപടി താ അല്ലി ഞാൻ വെറും കൈയുമായി വെളുമ്പുകളുടെയും കറമ്പുകളുടെയും കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണോ പോകാൻ ഒരു പകലും രാത്രിയും ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലി വെള്ളം കോരി കുടമെടുത്ത് നടയിറങ്ങി പറമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് താഴെയിടുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കണ്ടത് കൈകാലുകൾ വിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് വഴിയിൽ കിടന്ന കടലാസ് കഷ്ണം കുനിഞ്ഞെടുത്തു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വാതലടച്ച് മടക്ക് നിവർത്തി വായിച്ചു എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അല്ലി ചി ഞാൻ സങ്കടവും നിരാശയും സഹിക്കാതെ പറഞ്ഞുപോയി ഇതിനാണോ നീ ഇത്രയും ദിവസം എന്നെ മുള്ളിൽ നിർത്തിയത് ഈ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ സ്നേഹമാണോ പ്രശ്നം നീ എന്തൊരു മനുഷ്യത്തിയാണ് ഞാൻ കത്തു വലിച്ചു കയറി ബാത്റൂമിലിട്ട് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് സങ്കടവും ദേഷ്യവും സഹിക്ക വയ്യാതെ അവിടെ ഇരുന്നു അമ്മ വന്ന് മാതൽ വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയപ്പോഴാണ് മുട്ടിയപ്പോഴാണ് വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തത് നീ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോ ഈ വാസനയൊക്കെ അമ്മ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാതെ ഇട്ടുപോയതാ അമ്മ എന്നെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി ആ നിവൃത്തി കേടിൽ ഞാൻ ധൈര്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പടിയിലേക്ക് കയറി എന്തും വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് കഴിഞ്ഞ് തോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അധികം ആൾനടപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഇടവഴി ഉള്ളതിൽ ഞാൻ അല്ലി വെള്ളം കോരാൻ മുറ്റത്ത് വന്ന പാടെ പോയി നിന്നു ന്യൂയോർക്കിലെ നൈറ്റ് ക്ലബ് എത്രയാകലെ എൻ്റെ കാൽ വിറയ്ക്കുന്നു കൈ വിറ
ഞാൻ ഒരു പുല്ല് പറിച്ചെടുത്ത് കടിച്ചു എൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെയാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല ഒരു കൊളോൺ തടവാൻ പോലും കഷ്ടം മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അകലെ നിന്ന് അല്ലി വരുന്നത് കാണാം ചിലങ്ക കിലുങ്ങുന്നു അവൾ മുടിയൊന്ന് തോൾ മാറ്റിയിട്ടു കുടം മറ്റേ ഇടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് അകലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു വരികയാണ് അവൾ എന്നെ എപ്പോളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ വഴിയിൽ കല്ലും പുല്ലും മണ്ണും മാത്രമേ എന്ന് ഉള്ളൂ എന്ന മട്ടിലാണ് അവൾ വരുന്നത് കുടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുറേശ്ശെ തുളുമ്പുന്നുണ്ട് അവൾ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ടും നോട്ടം അകലെ കാണുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു അല്ലി അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യേ അതെന്തിനാ സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിയത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം അത് വെറും കടലാസ് ഞാൻ നാളെ വെളുപ്പിന് പോകുക സ്നേഹം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ നേരിട്ട് അടുക്കണം അല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞേ വരികയുള്ളൂ അതുവരെ സ്നേഹം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി താമസിക്കരുത് അല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യേ ഞാൻ അവളുടെ കൂടത്തിൽ കൈ നീട്ടി തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം ഏഴര മണിക്ക് നീ കല്ലന്മാവ് നിൽക്കുന്നിടത്തെ നട കയറി കപ്പ ഇട്ടതിനകത്ത് വരണം വരുമോ കപ്പ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പോലും നമ്മളെ കാണുകയില്ല അല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴര ആയിരിക്കണം അന്നേരമാണ് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാനിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന തീരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലാം അല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യോ അതിന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു ഇനി ഒരു രാത്രി മാത്രം അന്തിമ നിമിഷം എത്തി ഇനി മടക്കമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് ചേച്ചി വാങ്ങിത്തന്ന റോളക്സ് വാച്ച് ഊരി അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു സമയം ഇതിലുണ്ട് നീ വാ ഇതിൽ നോക്കി നീ വാ ചേച്ചി എന്നോടുള്ള പ്രത്യുപകാരമെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നതുപോലെയായിരുന്നു ആ റോളക്സ് അന്നത്തെ വില എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഡോളർ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലി ചോദിച്ചു ഇതിലേതാ സമയം ഒത്തിരി സൂചികളും മക്കങ്ങളും കുഞ്ഞു വട്ടങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ നീ ആ വലിയ രണ്ട് സൂചികളിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അല്ലി പറഞ്ഞു കപ്പക്കാലായിൽ പാമ്പുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലി നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഞാനില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാമ്പുകൾ ആരെയും കാത്തെങ്ങും ഇരിക്കുന്നില്ല അവർ വരും പോകും കിടക്കും ഉറങ്ങും നമ്മളുമായി അവർക്കെന്ത് ബന്ധം നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർ കാണട്ടെ നീ പേടിക്കാതെ അല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യേ അമ്മ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ വരാന്തയിൽ പുൽപ്പായ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടോർച്ചും എടുത്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നീ എങ്ങോട്ടാ അമ്മ ചോദിച്ചു കൃത്യം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ പോവുകയല്ലേ കച്ചേരി പുരയ്ക്കലെ ജോണിയെ ഒന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അവൻ്റെ അളിയൻ എന്തോ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ കുരിച്ചു വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലി കപ്പകൾക്കിടയിൽ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലിയെ മാറോട് ചേർത്തപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കപ്പയിൽ ചിലപ്പോൾ പച്ചിലപ്പാമ്പും കാണും ഒരു മലയാളി പെണ്ണ് ഒരു മലയാളി പെണ്ണ് എന്ന് അല്ലിയെ അടിമുടി ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നോട് സ്നേഹമാണോ ഞാൻ അവളോട് മന്ത്രിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയല്ലോ ആ എഴുത്തെന്തിയേ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അവൾ ചോദിച്ചു അമേരിക്കയിൽ പച്ചിലപ്പാമ്പുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവളെ കെട്ടിപ്പുണർന്നു അമേരിക്കയിൽ മലയാളി പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ അല്ലി ചോദിച്ചു ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലുള്ളവരുണ്ടോ അല്ലി ചോദിച്ചു തങ്കമേ ഈ വിലയേറിയ നിമിഷം നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാം ഞാൻ കപ്പയിലകൾ അനങ്ങുന്നത് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വശത്ത് കപ്പക്കമ്പുകളിലൂടെ ഒരു പച്ചിലപ്പാമ്പ് അതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഭംഗിയ ഇരുട്ടിൽ കാണാം ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി ഞെട്ടിയെങ്കിലും കുലുക്കം പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല അല്ലി ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് മണി ജപം എത്തിച്ചു തീരാൻ തുടങ്ങുന്നത് കേൾക്കാം അമ്പം വ്യാകുലതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും ദയവുള്ള മാതാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലി നിന്നെ ഞാൻ കല്ലന്മാവിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ വിട്ടാൽ മതിയോ പ്രാർത്ഥന തീരാറായി മതി ഇനി എന്നാ ചേട്ടനെ കാണുക നിന്നെ ഞാൻ
ഞാൻ ചോദിച്ചു വാച്ച് എവിടെ വെച്ചു അല്ലി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഒളിച്ചു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പം ചേട്ടൻ കാണും ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലി അതെടുക്കാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ ഇല്ല അവൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിലും അത് ചേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഉറക്കെ കരയാൻ തോന്നി അവസാനം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി കയറാമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റേണ്ടതല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ മലയാളി പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം അത്രയൊന്നും എളുപ്പമല്ല ശരി നമുക്ക് ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ റോളക്സുകൾ പാമ്പുകളെ പോലെ വരികയും പോകുകയും ചെയ്യും വെളുപ്പിന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു നാടൻ വാച്ച് വാങ്ങി കയ്യിൽ കെട്ടി അമേരിക്ക വരെ എത്തണ്ടേ വിമാനത്തിലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുമ്പോഴാണ് ചേച്ചി അമേരിക്കയിലെ വീട്ടിൽ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ ജനിക്കും മുമ്പുള്ള പാട്ടാണ് അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ അന്ന് അന്നരയ്ക്കു വെള്ളം അന്ന് നമ്മൾ തൊഴിഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പു വള്ളം അത് പാടിക്കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഇച്ഛാഭംഗപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വാച്ച് പി എന്നൊരു ശബ്ദം വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് ചത്തിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യം we'd like to open this out for audience interaction uh, so if there's question for mr paul zakaria please feel free to ask, uh, ask. any questions I, i just want to ask is this autobiographical it is not autobiographical it's biographical it happened to a friend of mine <laughs> yeah i just i just told the story the basic idea yeah hmm. any other question all since there are no questions maybe you could just tell us a little bit about the craft of your writing and like do you have a room where you sit to write vela muri undo adey endengilum stalam unde etu ishtamayitte ezhudan pattanadu malayalam can you speak in malayalam yeah no i did not people who are just raise your hands people who can speak malayalam no no i can you can speak in english also yeah please. okay please no no you you were asking me whether uh, well i have really no i think writing is something that you go if you have if you're going to do it then you better sit down and do it wherever you are whatever mood you are or you have to create the mood you have to work out your time schedule so i need i think there aren't any questions let's not force force the session into asking questions there is yeah. one there is yeah. one person who wants to ask namaskaram sir innathe ee kalagattathile itrayum nammude chindayilum samskarathilum jeevithathilum okke itra kadannu kayittum sambhavikkunna kalagattathile adhe buddhi jeevigal endu kondana sir oru pradirodham srishtikkatha ini sir sir idile munbu buddhi jeevigal ela kurichittu oru lekhanam valare munbu ezhudiyittunde ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുദ്ധിജീവികൾ പ്രതിരോധമൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതേ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു അപ്പോൾ ബുദ്ധിജീവികൾ അതുപോലെ എത്രയോ പേരുണ്ട് രാഘു ഇപ്പം രാമേന്ദ്ര ഗുഹ ഒരു വളരെ വോക്കലായിട്ടുള്ള ഇസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ എത്രയോ പേരുണ്ട് കേരളത്തിലും ഉണ്ട് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിജീവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുക ചിന്തയിൽ അവൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം രണ്ട് അവൻ്റെ സംസാരത്തിലും എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ അവൻ ആ പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം വേറെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വേറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയി സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആയിട്ട് ഒരു 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 ബാറ്റിലിങ് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഗൗരി വാസ് ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹൂ ഹു ഡിഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രോങ് യുനോ മൂവ്മെൻറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം സൊ ദർ ആർ ഇറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ദർ ആർ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഹു ആർ ഡിഫെക്റ്റിംഗ് ടു ദി അതർ സൈഡ് but then that's their freedom this is a democracy if somebody wants to be with the fundamentalist it's his problem or her problem that's all i am saying you have to trust 
you have to trust in the good sense of the people who are democrats and who are secular and that's true if somebody else wants to be otherwise yeah സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സർട്ടൻലി പക്ഷേ നമുക്കത് അനുഭവവേദ്യമാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ യു നോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് എവർ ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വാണ്ട്സ് ടു സേ ഓർ ഡു ഇറ്റ് ഇസ് എ മീഡിയ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മൈ ഓൺ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മൈ ഓൺ ചാനൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഐ ഡോ ഐ മീൻ ഇഫ് ഇഫ് സംബഡി പബ്ലിഷസ് മീ ദെൻ യു വിൽ റീഡ് മീ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ കൈൻഡ് ഓഫ് media then maybe thousand people will read me so my communication of of my ideas to the people or my readers or whosoever is dependent on somebody allowing me to use their space so if the media doesn't publish me for example and i, I need to depend on the media on 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 television channels on on print media etc so when you say that you don't get to see um uh you know the voice of or get to hear the voice of the intellectuals you are saying that you don't see it where you normally look, look for it there are very few you know newspapers or channels in india today who are willing to represent or air the representations of people who are in the opposite who are in opposition to the government there are very few so it will it's not surprising that you don't see or hear the voice of intellectuals because i think the media has become very very scared and it, it, it that was for basic nature of the media always but uh, after the arrival of narendra modi and company it has become pretty terrible that's what it is one more question and this is the last question yeah um, hello mr sakari i'm done um yes sir uh, this, this is a continuing a continuation of what uh, yeah. he asked uh, um you have seen how the freedom of expression has been curtailed um uh, the latest example of that was the tamil movie uh, issue when the bijay's movie got released it got yeah. um, uh, you know you know what happened with that uh, similarly um i think um uh, a, a, a mimicry artist was also banned from uh, imitating the pm so um, as a writer as an author um uh, you know i'm sure you are pretty disturbed uh, with 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 what's happening to freedom of expression yeah. um uh, so um how how do you think um you know um this is going to affect democracy as um, you know because that is democracy is is our biggest asset um so what do you think of um, uh, such developments no there is uh, i mean what we think about that is i mean it's pretty obvious that the whole thing uh, goes against the spirit of democracy the spirit of freedom freedom of expression etc etc so we can't foresee any situation i mean there is no so that's happening right now now what's going to happen tomorrow what's going to happen day after tomorrow will the same forces be in power in india for a long time to come there's very little that because narendra modi if we are talking about the bjp and the rss and the sangha parivar well they have been elected by 31% of the vote in india even though it's only 31% the fragmentation of the opposition has given them the opportunity to form a government and do the things that we are now talking about so who is to blame if you are in politics if i am against you then i need to devise ways and means of fighting you so if if my ideology is if i am a democrat if i am a secularist then i if i must stand together with all the rest of the people who believe in the same principles but in india that has not happened the opposition is is split and the congressmen are going one way the, the, the cpm the marxists are going another way so what i am saying is intellectual salon cannot save a nation this nation has been given to the politics to the political parties to manage the politics and they have failed miserably and in a horrendous way over the last 70 years each one of them so when you say when we accuse narendra modi and company of of being dictatorial or anti freedom well i would say same things have been going on in the last 50 60 years under the governance of so many other political parties this is one scenario worse than what the congress did for example